出去的时候就在想，当我去选金地、去选戒指的时候，别人看到这个会怎么想？因为本身我们去买对戒，然后别人别人就说，就是一去买戒指要买两个还是两个男士的，当时就会很奇怪。我当时还有这个担心，然后没想到我们去选这个对戒的时候，一开始是我一直在那里问嘛，对，我一直在还在选，我一直在那里选，我在那里问，然后别人我就说我就说还有没有同样款式的，我说一模一样的，然后他就给我拿了一个小号的，他说哦，买给女朋友是不是？来这个小号的，你女朋友应该能戴，是女士款，对，他是女士款，然后他给我选，他就给我拿个小的。然后当时我，当时我我就我我的我又不好说，我又不还说，我又不好说给他给他选，我我半天我没说出来。然后他给我他就是大概过了一会我才说，我说你拿一个跟他，我说拿一个跟他的手指款是差不多的。我说我们俩选的是兄弟对戒、嗯。我说我当时本来是想说，对，他说是兄弟对戒。我当时本来想说我们俩是亲兄弟。我说爸妈叫我们俩出来买一个对戒，以以表我们的兄弟之情。我说我本来是想说爸妈叫我们出来，嗯、我想告诉他们俩是亲兄弟。哦、嗯，然后。对，但是他没有问那么多，然后他就说：“哦，你给你，你给你，你给你兄弟选是不是？来，这个大号的拿给你。然”然后，然后他看我手说：“你的兄弟的手也很细长，就是也很细。”然后我说：“其实带什么都都可以，哎，这个、不重要。”然后听听我讲后面，就是然后他给我他选了一个尺寸，然后就给他带。他给我是那女生款的，哎，这个、不重要。然后就是我们他就然后他的款式就呃，然后选好了之后，然后然后他就去买单了嘛。然后我就我当时我就坐在坐在旁边。你你要说你当时就是为了彰显，就是我们戴无名指不是就是男女朋友才会戴的吗？然后他刚,刚不不不不对对对，是这样子是这样子。然后就是选好了之后，然后我们俩戴到这个无名指，那个导购员给我们戴到无名指上那个上面的时候，我为了显得就是不那么奇怪，我就说，哎，兄弟之间是可以戴在无名指上的吗？我说会不会奇怪、啊？然后导购员就说不会啊不会啊，男孩子都没有那么的讲究的。他说戴戴哪个手指上才好看、啊？对，他说男孩子戴无名指才好看、啊。然后我就觉得人家可能没有多想了。然后没想到那个他去买单的时候，单然后那个导购员就随口问了一句：“哎，你俩是亲兄弟吗？”然后，然后他就说：“不是啊，他是我男朋友。<笑>”我直接，我直接跟他导购员说，指着陈丽，他是我男朋友。<笑>对他直接直接指着我说是男朋友，我当时在旁边我都懵了，我整个人，我听到这个这句话，我整个人头皮都。听到这句话，我整个人头皮头皮都发麻，然后我立马我就起身，我就出去了，我都不敢在那个金店里待着，我感觉我全身啊都在都就是，整个人在里面都很别扭，然后我就直接我就出来了，我就直接走出那个金店，然后在那里面，我就直接说他是我男朋友，然后那个导购员就问我，导购员问我，他说那他是男朋友，我是女朋友吗？我说那不是那不是，他他他是女朋友，我是男朋友，就就那个导购员，那个导购员那个年纪大概是跟我们的爸妈差不多，应该是有四五十岁的那种，然后他没想到他说他是我男朋友，然后他就笑着问他说哎。那谁是男朋友，谁是女朋友啊？他一开始以为我是女朋友，他是男朋友。我说不是，他他是女朋友，我是男朋友。就还怪懂的问出，还这还这样子问。然后后面他就问问我们俩多大什么之类的，就在那里问，就一边笑一边问。也不然后他们当时那导购员就是应该是就就下面就后面就接着问我说：“你们多大？是不是还在读书呀？”他们以为是我们是谈谈着玩的，就是谈着玩的，年纪小小的，他以为我们是闹着玩，就闹就是好朋友之间开玩笑，觉得好朋友之间玩的太好了，然后开玩笑以这个相称。嗯。然后我就说不是，我们已经出来工作了。哪个哪个,个好朋友，哪个好朋友会出来选对戒、啊？对，然后我就我就我感觉他这样理解，我就觉得不太，我就我就心里有点不想，就不想他这样理解，我就觉得说不是啊，我们已经出来工作了。你怎么不你怎么你怎么不这么说一句呢？你说你就怎么不这么说一句？你说对啊，我们俩就是男女朋友，你会祝福我吗？我当时没有想过这样，<笑><笑>我真的真的当时我都被他惊呆了。他说出这句话，我真的整个人都尬在原地，然后立马起身我就走出金店，我整个人都不自在，真的好尴尬。我没想到他那么勇，能说出那句话来。我前面去选这个对戒的时候，我都各各种各种叫那种担忧，我怕别人会觉得我们俩很奇怪。嗯、去选的时候，我就很担心。我买穿情侣服，穿情侣服出去的。<笑>选的时候，我就我就一直在掩饰自己。我就是我一开始跟人家说是不是选女款，我都不不回答别人。然后我还我还故意说，我说我说我们俩兄弟之间感情很好，出来选了对戒，<笑>就一直在掩饰。然后选戒指是他一直在讲话，我就没讲话，我就一直在看那个戒指的那些形状啥，因为我不懂戒指这些、嗯，我第一次戴戒指。今天真的是吓晕，在那个景点给我没给我吓晕，<笑>而且他，然后他他还跟我讲，他出来他说没什么，我一点事情都没有啊。<笑>他又他又问他又问你当时怎么出去了，他就这样，他就出来就问我们出来干嘛，然后我就我就跟他说你不尴尬吗？他真的一点没觉得尴尬，当时当时我就不尴尬，后面他跟我讲完之后，我就后面回想了，就哎好尴尬呀、啊。但然后我们后面我们去喝东西了，我们在喝东西那那里的时候，他跟我讲这件事情，我觉得好像是有点那么尴尬。因为那个，因为其实如果是年轻的那种导购员都还好，因为他那个今天给我们导购员，因为我们今天是去那种
，呃，是去那种什么，就是什么中国黄金、中国黄金啊，什么六福六六福珠宝这种类似的这种金店去选的、啊，一般都是人家去结婚啊，或者是家里什么满月的那种人会选的那种金店，所以说导购员的年纪都偏大一些，而且四五十岁那种，对，他们怎么可能就就就长辈那种，怎么可能会，就是一般是不太能懂这种事情。